这两年你也挺好的吧？不，老样子，但是感觉好像自己老了好多。其实我们都老了。是。哎，对了，就在这个地方，有一个咱们的老熟人。谁呀、啊？杜清明，我也是刚刚收到的情报，他现在正在奉命守济南城。这冥冥之中自有定数啊！一切都逃不过老天爷的安排，我自己欠的债，早晚还得自己还。我是这么想的。这小华呢，已经长大成人了。我相信他能承受任何事情，所以我觉得，小华和杜清明的关系，你想玩到什么时候？菊花，你看，现在国共双方在打仗，他们父子两个站在敌对的场面，我这个时候告诉他，你觉得他能接受吗？行。那我尊重你的意见，李院长，那边有伤员，让您去一趟。好，我马上就过来。志华，你有功夫啊，一定去看看儿子，他特别想你。放心吧，有时间我一定过去。怎么样？太好了，今天一战，攻克了共军的一个炮兵团，真有你的。怎么了？这打了胜仗啊，还闷闷不乐的？怎么样？没事，就是有点累了。我知道，对面这些人。是一些跟你出生入死的兄弟，你的心情我可以理解。不早了，我先歇着了。师长，嗯，你处分我，我这第一仗打败了，我对不起您，也对不起华野的兄弟。哎，胜败乃兵家常事，谁打仗没输过呀？那当年我被职业神男打的，差点连命都丢了。但是有一点啊，输得输个明白，要输得心里清楚。你知道你对手是谁吗？谁呀，师长？杜清明。杜教官？怎么会是他呢？他是你的教官，你身上好多本事都是他教的。所以说呢，这场仗输了不丢人。师长，这杜教官可以说救过我的命，这也救过咱们炮队的命啊！他怎么能对咱们下手这么狠呢？小弟儿，过去咱们跟他是一个战壕里的人，那叫抗日统一战线。那是一起从死人堆里爬出来的，亲如兄弟。但如今，这国民党背叛了人民，以人民为敌，就等于是以咱们为敌。那杜清明是军人，对待敌人，他不会心慈手软的。哎，但是有一点我还得说你，跟杜清明打仗，你查清楚他的火力配置了吗？没有，我们的侦察所一早就被发现了。骄兵必败，哎，这作为炮兵最基本的常识你都丢了啊！没查清楚他的火力配置，你怎么又敢贸然进攻呢？这很明显呀，对吧？杜清明知道你，知道你的弱点，你呢，对他是一无所知，这两仗能不输吗？我知道。行了，你呢？先安心养伤，跟下边人说，不要告诉任何人，我来这儿了。咱们当务之急是要查清楚
，杜清明前沿阵地的情况。不得不佩服杜教官，就这布防，滴水不漏。还是咱们市长经验丰富，了解杜教官。都记好了吗？是，全部记好了。撤。好。接下来的两次战斗，我准备在东西两条战线分散使用炮兵的火力。首长，我觉得万万不能分散咱们炮兵的火力啊。那好吧。你有什么想法，跟大伙说一下。哦，是这样，我呢到前线侦查过了，东城防线司令是杜清石，他的炮兵火力强大，尤其是杜清明的炮火，配备的全是美式装备，而且呢，济南城的城墙很高很厚，工事坚固，多道防御，交错复杂，本身攻克难度就很大。如果我们不把所有的火炮集中使用，以整体的火力来进行打击。而是采用分散打击，还有取胜的把握吗？只有把所有的火炮集中使用，形成强大的优势火力，掩护步兵进行攻城，利用强大的火炮辅助大量的炸药，就可在高大的城墙上炸开缺口，让突击队适时的投入战斗，迅速的占领突破口。好，马上传令下去，我工程兵团全部火炮集中在城下，做好火力准备。是。呼叫指挥部，呼叫指挥部，还未发现敌军的炮火位置。啊不跑了，别打！加油！我现在已经侦查清楚了，杜清明所有在城外的火炮部署，咱们现在可以随时发起进攻了。师长，嗯，但是咱们缴获的幺零五毫米的榴弹炮要三天以后才能到位。杜清明生性多疑，你说这几天他要改变炮群的位置，这怎么办？一旦改变了，咱就前功尽弃了。是啊，咱得想个法子，让杜清明的火炮部署别变位置，这样咱们就有胜利的把握了。是啊。报告师长，我们在前方侦查时发现了敌方的特务小队，我们成功抓获了对方的一名报务员。俘虏一个报务员也来报告，关起来不就完了吗？下长，哎，等等，怎么了，师长？这不是老天爷开眼吗？抓着一个报务员。等于是把杜清明的火炮钉在原地的钉子给松开了。同志，麻烦你跟我们走一趟。你们要干嘛？要干嘛？一会儿你就知道了。带走。走，放开我！走，我是俘虏。走，小二是他属于代表。姓名、职务，还有所在番号。我是俘虏，叫享受人道主义待遇。姓名、职务，所在番号。我叫王金泉，在本地十二师炮兵旅通讯科副科长。知道我为什么找你来吗？不知道。是这样，我们刚刚截获了一份国民党的密电码。你既然是通讯科的科长，对这个密电码肯定清楚。所以呢，我们想请你帮我们解释解释。这，这个，愿意，我愿意翻译。现在就帮我们翻译。
秦弟，有一支国民党的突击队摸了过来，好像要炸毁咱们的炮兵阵地。马上组织反击，你留下看着他，其他人跟我走。死的，没想到咱们师长的鬼点子还真是多啊！啊！谁？自己人。我见黄参谋，我有重要情报。走。李总，有情况。这是咱们通信科的王金泉，之前被俘虏了，后来他跑了回来，身首牵羊，拿到了敌人通讯炮兵的密码本。委屈你了，在公军那儿受苦了吧？不苦。这个密码本你是怎么得到的？我被他们带到他们的机密室，我无意间看见有人打开抽屉，我发现这个密码本就在抽屉里面。那你是怎么逃出来的呢？后来，后来咱们一个突击队突袭炮兵阵地的时候，趁着慌乱我跑出来的。出来的时候，共军没有发现吗？有的，还朝我开了几枪，但是天黑，我跑得快。他们没有追上。好，回去好好养伤。请兵，到。给他拿一箱牛肉罐头，好好补补吧。是，谢谢李总。师长，我估摸杜清明已经上钩了，咱要不要放出假消息，让他误以为咱还没摸清他的那个炮火部署？不，就放出真消息。说咱们已经掌握了他的火炮部署，不，师长，你放出这样的消息，那他肯定马上转移他的炮群阵地啊。你要是杜清明的话，你会马上转移吗？师长，那你的意思是咱们这招不灵啊？这招很灵。你看啊，杜清明，他已经得到了密码本了。嗯，但他会想啊。为什么会这么轻易的就得到密码本？如果他收到消息，说咱们还没有摸清楚他的火炮阵地，他反而不会信。咱们就放出真消息，说咱们已经摸清楚了他的火炮阵地，他会怎么想？拿去销毁吧，没用了。为什么？这万一是真的呢？我没说他是假的，但我相信用不了多久，共军就会修改密码。而且，很有可能是共军故意把这个密码本送给我。想过吗？就凭刚才那蠢货，还能得到这么重要的密码本，而且全身而退，你不觉得很蹊跷吗？蹊跷是有些蹊跷，可是我在想，这共军为什么故意给他们密码本？这还不简单，就想让我们误以为他们发现了我们炮群的位置。在我们转移的时候，对我们发起进攻。这个田招弟啊，几年不见，还变聪明，可他忘记了他的对手是他的师长。他会以为咱们其实没摸清，反而不会变动。你现在变得越来越聪明了，不是？师长，你的脑袋怎么这么灵啊？这谁要跟你做敌人，倒了八辈子霉了。哎哎哎，就别拍马屁了。赶紧去部署，那我去了，师长。嗯。嗯
李松，这是我军最新破获电文。果然不出我所料啊！共军就是想让我们调整炮阵位置，那我军只按原定作战计划执行。是。李总，刚刚收到消息，敌人炮兵指挥官换成了杨志华。该来的终于来了，我是杨志华，传我的命令，炮兵第一师全体炮手准备，第一轮延时引信弹药效力射，预备，走。这个杨志华来了就得弄出点动静。请问兵到，给我换一杯。是。兵兵，这共军的炮火能落到咱们阵地上，是不是有些奇怪啊？别担心，这就是火力侦察。三。位置已经暴露在敌人炮火下了。别慌，别看共军现在火力凶猛，但他们弹药未必充足，不能只一时之气。听我命令，撤回城内。全一，撤回城内。师长，我们成功了，杜清明的炮军阵地被我们完全摧毁了，华野的兄弟也在清理城外的其他战场。那杜清明呢？他，他跟黄振涛逃进济南城了。先别高兴的太早啊，咱们只是摧毁了他城外一个团的火力。对于杜清明还有王耀武来说，这只是九牛一毛啊。虽然他进城了，但是更大的仗在后边呢。别着急，我让他好好看看我的厉害。外围阵地的遗失，我有不可推卸的责任。触犯我了。本来，外围阵地就是可守可不守的，能拖一天就是胜利一天。你们炮兵旅协助外务部队已经拖了很长时间了，应该说是劳苦功高啊！哥哥我怎么能责怪你呢？都怪我一时大意，中了共军的诡计。李院长，李院长，那边有个老师长找你。首长，怎么在这儿看到您了？您不是在东北的吗？怎么到这儿来了？大军入关了呀，我路过这儿，顺便来看看。另外，我还有件很重要的事儿要和你商量一下。
济南城以为我华东野战军为了个水泄不通，但中央军委并不想以太多的牺牲来换取济南城的解放，更不想让城里的老百姓受苦啊，所以特别指示，让我们争取城内国民党高级将领起义。鉴于在抗战时期，城里有几支部队跟咱们独立旅有个合作，所以组织上。特意派我来主持这项工作，经过我认真的考虑，我觉得这第一个要争取的人，就是你的老相识。您说的是杜清明吧？对，就是杜清明。这个人呐、啊，在抗战时期和咱们八路军有过接触，对咱们共产党是有友情的。据我了解，这个人有民族大义，并不想打内战。但要争取他，必须得派一个和他非常熟悉的人，先去说服他。他只有我了，我跟他原来是同学，那现在所有部队里边的人，只有我跟他最熟。这样，呃，等几天，呃，我抓紧时间，我进趟城。不，你这个问题我考虑过，你不能去，你是一个师长，进城危险性太大。再说。这总攻马上就要开始了，你们师的任务很重，你要去了，谁来指挥啊？所以啊，我想来想去，我选择了一个备用方案。什么备用方案？派木兰同志去完成这次任务。所以木兰，我觉得，我觉得你看啊。现在我和小华都在队伍里面，说句不好听的话，其实是过着有今天没明天的日子。小华现在这么大了，就是不能和青轩的父亲相认。那如果你要再出点什么危险的话，就……志华，你跟我说这么多是什么意思？啊？是不是听说什么了？张志伟都跟我说了，说要派你进济南城。劝杜清明起义，问我的意见。我呢，我是觉得太危险了，所以我想找你来商量一个别的法子。你看，要是写封信或者……志华，你了解杜清明这么多年，你们两个人明争暗斗，一直较着劲儿。你觉得让他在你面前说“投降”两个字，他能同意吗？哎，再怎么说。我也谈得上了解他一点儿。他是个英雄，跟你一样，身上也有股子正义的劲儿。我想我去找他，就算是他不同意，他也不能把我怎么着吧。田招娣带着部队跟他打的第一场仗，就受了重伤，而且部队的损失。损失也不小，我是不知道这杜清明现在变成什么样子了。不管他变成什么样，我们现在当务之急是要和平解放济南城，不能再让老百姓受到任何的牵连了。所以你说，跟全城老百姓的个人安危相比，我李木兰这条命又算得了什么呢？决定了，我必须去。木兰同志，城里的部队有我们卧底的同志，一旦出现什么问题，他们会千方百计的营救你的，放心吧。啊，我知道了，政委。哎，有信号，有信号。您就张政委吧，是我。你好，你好，我来给你介绍一下，这是木兰同志，你负责送他进城，一定要保护他的生命安全。木兰同志，一定要小心
。政委，你放心吧，我争取完成任务。好，那你们走。我找你们杜旅长，你跟他说我是他云南来的老乡，他曾经救过我。目前我们内城所能瞭望到的，这里，这里，这里。报告，吕座，外面有个客人。这是什么时候？不见客。哎，什么人啊？他说他是吕座昆明的老相识。说吕座曾经救过他，是个女的。哦，对了，他说他这次来是救吕座的。救我的。志明你怎么来了？行了，我们都出去了。我就说过，我们还会再见的。先生，我都安排好了。我今天来，是想看看你，跟你叙叙旧。但最重要的，我是来救你的。救我？济南城早晚会被解放，到那个时候，你觉得你还能活着走出这里吗？我知道了，你是来当说客的吧？是杨志华让你来的，对吗？不是，不是。哼，我了解他，就像他了解我对你的感情有多深一样。真没想到他会派你来当说客。作为一个男人，一个军人，宁可战死沙场，也不能苟且偷生。让他有本事冲我来，我们在战场上拼个你死我活。他派你来，亏他想得出来。青明，我今天是来看看你，但同样，我也想让你看看外面的世界。你想过吗？再这么打下去，济南城会死多少老百姓？你可以出去看看。有多少死亡的伤兵？他们有什么错？难道你想让你这些兄弟跟着你再做这些无谓的牺牲吗？当年你们打鬼子、当兵，为了什么？为了是保家卫国、保护百姓。可现在鬼子打跑了，你们却让老百姓再次陷入战乱之苦。青云，我想问问你，老百姓要你们这样的军人？有什么用啊？我希望，我希望你选择站在人民这边。别说了，如今当过微旦之时，正是我辈尽忠之日。你如果今天来只想说这些的话，那么就请你。请你回去吧。好，经理。既然这样，那我们就来叙叙旧。诸位，根据我的分析判断，没个三天五天的准备，解放军还难以攻城。即便打起来。
肯定是个拉锯战。我命令三个旅集中在城内，四个旅驻扎在城外，命令各个部队抓紧时间建筑工事，准备长期战斗。是。啊、是。座。消息可靠吗？现在还不完全确定。去，把宪兵队给我调过来。是。记得当年在讲武堂，在云南，那是我最快乐的日子，最幸福的时光。那时，我特别爱听你给我讲故事。今天也换我给你讲个故事吧。也许这是我们最后一次见面，所以我不想让你留有什么遗憾。曾经，有一个无忧无虑的女孩，考进了云南讲武堂，成为了一名护士。当他上班的第一天，就碰到了一个讲武堂的学生，拐着脚来医务室。他高大、英俊，眼睛如同湖水般清澈。他被他深深的迷恋，不久，两个人就相爱了。他觉得那就是他的童话世界，他被幸福包围着。可在他们爱的最深的时候，女孩却亲眼看到他的哥哥死在他最爱的男人枪口下。从此，他的童话世界崩塌。所有的爱都被仇恨所替代，可当他就要结束自己生命的时候，他却意外的发现，他怀了这个男人的孩子。你说什么？小，小花旦。抱歉，师座，吕座在里面开一个很重要的会议，没有他的命令，任何人不能进入。我毙了你！瞎了眼了，滚！怎么样，师座来了？你们两个这边，你们去那边搜。大哥，你怎么来了？你们干什么呢？啊，我跟陈涛正在研究一下城防的事宜。啊，过来坐吧。刚刚，城防司令部接到有人举报，在你们附近发现了共产党。共党分子？这怎么会的？光天化日之下。在我的眼皮底下，放心吧，大哥，我一定会严查此事。一旦发现共匪，我绝不姑息司令没有发现可疑人。大哥
，你这是什么意思？你来搜查我，你难道怀疑我不成？启明，你我是兄弟，我怎么可能怀疑你呢？我这么做都是出于你的安全考虑。现在，大敌当前，你可是我的左膀右臂呀！谁能防止共产党不干点儿歪门邪道的事儿呢？看来大哥鲁莽了。不会怪罪我吧？怎么会呢？您是大哥，又是师祖，想来我这儿，我随时欢迎。那大哥，我跟振涛已经研究好了一套城防作战方案，要不要向你汇报一下？不用了，你们忙吧。我们走。那边就是你们攻击的防区了，我只能送你到这儿。谢谢你啊，这太危险了，以后别来了啊。放心吧。我已经把他安全送出城。走，陪我出去转转。首长，我回来了。哎呀，木兰同志，嗯，回来了。我回来了。情况怎么样？首长，那边的情况现在比较复杂，但是该说的我都说了。虽然他拒绝我了，但是我觉得还有希望，因为我觉得他的眼睛里在犹豫。你能确定吗？首长，现在我也不能确定。但是，当我跟他说到济南城的老百姓的时候，我从他的眼神里面看到了犹豫和一丝同情。我想，我们还是有希望的吧。队长，自从你跟木兰见完面，就闷闷不乐的，怎么了？没什么。咱俩多少年了，一起出生入死的，你心里有事儿
，我看不出来。那好吧，那我就不瞒你了。今天穆兰来是代表那边来劝我投降的